ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂര് വഴി ഇങ്ങ് ചെറായിലെത്തി ചെറായി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലമാണ് ചെറായി കണ്ടതാണല്ലോ എല്ലാവരും എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ചെറായി മുനമ്പം ബീച്ച് ഇനി ഞാൻ പോകുന്നത് വൈപ്പിനിലേക്കാണ് വൈപ്പിനും വലിയൊരു ചരിത്ര സംസ്കൃതിയുടെ ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ചവിട്ട് നാടകത്തിൻ്റെയൊക്കെ സ്ഥലമാണ് വൈപ്പിൻ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വലിയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് ലോകം കണ്ട മഹാഗായകരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എത്തിച്ചേരുന്നതുമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് രുചിയാത്രയുടെ ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത രുചി ഭേദങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നായ യാത്രയുടെ അഭിരുചി കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്പീസൻ സ്നേഹ സ്നേഹമില്ലാത്ത വീടില്ല നമ്പീസൻ നെയ് ഇല്ലാത്ത അടുക്കളയില്ല പ്രകൃതിദത്തമായ സൗന്ദര്യത്തിന് രാധാസ് ആയുർവേദിക് സോപ്പ് ആച്ചി കറി മസാല രുചിയാത്രയുടെ ഈ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ മുനമ്പത്ത് നിന്ന് ചെറായി റോഡിലേക്ക് കടന്നു ഇടവനക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഇവിടെയാണ് ആക്ടർ സിദ്ദിഖില്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് ഇവിടെയാണ് ഇടവനക്കാട് നമ്മൾ ചെങ്കാരിൽ കയറി ഫോട്ടോ വെച്ചിരിക്ക് പോകണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത് ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാം ഒരുപാട് സംസ്കാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സംഗീതത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രവും എല്ലാമായിട്ടുള്ള ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലേക്കാണ് യാത്ര ഞാൻ ജങ്കാറിൻ്റെ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതിയാണ് കാരണം നമ്മുടെ വൈപ്പിൻ്റെ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കൊച്ചി കായലിലൂടെയാണ് യാത്ര അതിലെ ബോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് രുചിയാത്ര എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രുചികൾ തേടിയുള്ള യാത്ര മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അഭിരുചികൾ നമുക്ക് ചില മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചില ടേസ്റ്റുകളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ജലഗതാഗതം വെള്ളത്തിലുള്ള യാത്ര ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ കൊച്ചിയുടെ എത്രയെത്ര എത്ര പൗരാണികമായ എത്രയെത്ര ഈടുവായ്പുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ ശബ്ദം പത്ത് അറുപത് വർഷമായി നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ദാസേട്ടൻ പാടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അറുപത് വർഷമാവും ദാസേട്ടൻ്റെ നാടാണ് മലയാളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ഗന്ധർവ ഗായകൻ്റെ നാട് അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നോക്കുക ഇത് അല്പസമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അടുക്കും എത്രയോ സിനിമകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ അതായത് ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ ഓർമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു പടം ഡാ തടിയ എന്ന സിനിമയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അന്നയും റസൂലും എന്ന സിനിമയിൽ ഈ ലൊക്കേഷൻ കാണാം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്നിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പോർച്ചുഗീസ് പള്ളിയാണിത് സെയിൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് ചർച്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ വാസ്കോഡിഗാമയുടെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള മൂന്നാമത്തെ വരവിൽ ഇവിടെ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം നിര്യാതനായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇവിടെയാണ് മറവിച്ചത് അതിനുശേഷം ഇതറിയപ്പെടുന്നത് വാസ്കോഡിഗാമ പള്ളി എന്ന പേരിലാണ് പിന്നീട് പതിനാല് വർഷത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി ഇവിടെ നിന്ന് ലിസ്ബണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണുണ്ടായത് ഇന്നിത് അറിയപ്പെടുന്നു ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ ഈ സ്മാരകം അറിയപ്പെടുന്നത് വാസ്കോഡിഗാമ സ്മാരകം എന്ന പേരിലാണ് അങ്ങനെ നമ്മ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ എത്തിക്കണേണ് വൈപ്പിനി എന്നാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ കഫേ ക്യൂബയിൽ നല്ല കലമാരി ഒലത്തിയതും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോൺസിൻ്റെ ഫ്രൈയും കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഗടി പറഞ്ഞു 
ഒരു മച്ചു എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് പോയിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം വാ സംഗതി സൂപ്പറാണ് കേട്ടാ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിക്കുന്നത് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ കഫേക്ക് ഉപയോഗിക്കാണ് എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് കലമാരി ഒലത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കലമാരി ഒലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മഹാസംഭവമാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷെഫ് പറയും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൂന്തൽ ആണ് കലമാരി ആ അതായത് കൂന്തൽ കൂന്തൽ ഒലത്ത് അങ്ങനെ അതായത് കലമാരി റിങ് പീസ് ആക്കിയിട്ട് റിങ് ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഫിഷ് ആണ് അത് ഇതാണ് കലമാരി വെച്ചാല് കൂന്തൽ ഇതാണ് വെറൈറ്റീസ് ഒരു ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ടേസ്റ്റും ഇതൊക്കെ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ആൾക്കാർ വരുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് കോവിഡിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം കാരണം ഇപ്പൊ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞു വരുന്ന ടൈം ഇതാക്കിയാണ് കലമാരി ഒളുത്ത് പിന്നെ അത് നമ്മളെ ടൈഗർ പ്രോൺസ് ഗ്രിൽഡ് ടൈഗർ പ്രോൺസ് സൂപ്പർ അല്ലേ എന്തായാലും പേര് ടൈഗർ പോൺ കലമാരി ഒലത്ത് ആൻഡ് ടൈഗർ പ്രോൺസ് പ്രോൺസേ പുലിയാണ് പ്രോൺസിൽ പുലി അതാണ് പ്രോൺസ് ടൈഗർ റിങ് പീസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ പച്ചവെളിച്ച ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഓക്കെ ഓനിയൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത പീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓണിയൻ ഇട്ടു അടുത്ത പരിപാടി വഴയ്ക്ക് ഒന്ന് വഴയ്ക്ക് രണ്ടൂന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം വഴയ്ക്കിന് ശേഷം തക്കാളി അതിൽ കാടായി ഉപ്പിട്ട് മഞ്ഞൾപൊടി വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മള് മുളക് പൊടി ശേഷം സ്പൈസി ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ അത് എരിവ് കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ഉള്ളതാക്കിടാം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിനൊക്കെ എങ്ങനെ എരിവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഒക്കെ ചില എന്നിട്ട് സ്പൈസി കൂടി ഡബിൾ സ്പൈസി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കറിവേപ്പില കുറച്ച് ശരിക്കാണ്ട് ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇനിയാണ് അടുത്ത പരിപാടിയാണ് കൂന്തൽ കൂന്തൽ കലമാരി ഫ്രഞ്ച് വേടാണ് കലമാരി രണ്ട് എട്ടൽ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ പെപ്പർ പെപ്പറോ വിനേഗർ വിനേഗർ ഒരു പുളിയുടെ ഒരു ഇത് ഇടാൻ വേണ്ടി കറിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറക്കാപ്പുളി യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഉണ്ടപ്പുളി അതുപോലത്തെ ഇത് ഒലത്തരണം ഇത് സംഭവം ഒരു വലിയൊരു ഒലത്തൻ പരിപാടി തന്നെയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുമ്പോഴേ നീ കുറെ നേരം അതിന് ഒലത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടെന്ന് പറയില്ലേ 
ചെക്കാ നമ്മളെ കലമാരി കൊടുത്ത് നമുക്ക് റെഡി ആയിരിക്കാണ് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ എത്തുന്ന എല്ലാ വിദേശികൾക്കും നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാർക്കും നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാം മച്ചു അല്ലെ സൂപ്പർ കലമാരി അനൂപേ അടുത്ത എന്താണ് നമ്മള് അടുത്തതാണ് ഒരു വെറൈറ്റി ഇത് ടൈഗർ പ്രോൺസ് ഓ പ്രോൺസിലെ പുലി ഉപ്പുലി നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നതാണോ അതോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ മല്ലിപ്പൊടി ഫിഷ് മസാല മഞ്ഞള് ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് വിനാഗിരി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പേസ്റ്റ് ഇതിലാക്കി ുട്ടുണ്ട് <laughs> പിന്നെ അത് തന്നെ പ്രോൺസ് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പ്രോൺസ് ഗോൾഡൻ ഫ്രൈ അത് നമ്മളെ സ്കിൻ പ്രോൺസ് ആണ് ഇതിന്റെ ചെറുതായിട്ട് ഇതായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മസാല ആഡ് ചെയ്യാം ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളിലേക്ക് മസാല കേറിക്കന്നെ അത്രയും ഇതായിക്കോളും ഇത് എത്ര സമയത്ത് വെച്ചോണ്ടിരിക്കണം ഇത് പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മതി നമ്മൾ ആ തവൻ്റെ ഓപ്പോ ഓണാക്കി ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സാധനം റെഡി ആക്കി റെഡ് കളറുമായിട്ട് ഇത് വരും ഓക്കെ ഏകദേശം സാധനം ഏകദേശം സാധനം മസാല ഇതാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് നേരെ തവയിലേക്ക് നമുക്ക് ഓക്കെ അടിക്കാം അപ്പൊ നമ്മളെ തവ ചൂടായിട്ട് ഇതാക്കിയിരിക്കണ പതച്ചിരിക്കണം റെഡി ആയിരിക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോൺസ് ഓരോന്ന് ഇതാക്കിട്ട് ഇടാം ഈ തവയില് ഇത് ഈ എത്ര എത്ര സമയം വേണം ഇത് പത്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതായിട്ട് മതി തവയെന്ന ഇപ്പൊ നല്ല ചൂതുണ്ടല്ലോ ഹോട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് മതി 
ഇതിങ്ങനെ ഈ ഓർഡറിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ വിളിച്ചു പറയുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണോ അങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മൾ വിളിച്ച് ഓൾറെഡി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ മെനുവിൽ റേറ്റ് അനുസരിച്ച് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് കൊടുക്കും പിന്നെ അവിടെ തന്നെ യു ബൈ വി കുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് കുക്കിങ് അങ്ങനെയുണ്ട് റെഡായി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു വേവ് ആവുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയാം വേവ് ഫുള്ള് അതിന്റെ റെഡ് കളർ അല്ലേ ഇപ്പൊ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എടുത്തി പിടിക്കാം ആയിക്കോട്ടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ ഒന്നും അങ്ങനെ ഇതായിട്ടില്ല ഇതും കൂടി അങ്ങനെ റെഡ് ആകുമ്പോ സാധനം റെഡിയായി സാധനം ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് സമയം അല്ലേ ടെൻ ടെൻ മിനിറ്റ് തവന്റെ ഇത് കൊണ്ടിരിക്കും റെഡി ഇത് എല്ലാം റെഡിയായി ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നേരെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കാം നിങ്ങൾ എനിക്ക് വിളമ്പി ഭംഗിയായിട്ട് തന്നാൽ സൂപ്പർ സാധനം സൂപ്പർ മത്സ്യാവതാരാണ് തുടങ്ങുക ഇത് എവിടെ നിന്ന് പിന്നെ കലമാരി ഇതിന്റെ പേരെന്ന് പറയുമ്പോ യെല്ലോ സ്നാപ്പർ ആണ് ഇതാകുമ്പോ ഒരുപാട് ഫോറിനേഴ്സ് എല്ലാരും റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിഷ് ആണ് ഇതാകുമ്പോ ഒറ്റ മുള്ള് സോഫ്റ്റ് മീറ്റ് ആയിരിക്കും ഉള്ളു അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുള്ളൊക്കെ കുറവാണ് കഴിക്കുന്നത് ഇതാകുമ്പോ ക്രാബ് ഗ്രിൽഡ് ആണ് ബട്ടർ ഗാർലിക് സോസ് ചെയ്തിട്ട് സ്പൈസി ആയിട്ട് ഗ്രിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പിന്നെ കലമാരി മലസ് മസാല ഫ്രൈ ടൈഗർ പോൺസ് തവ ഫ്രൈ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടോ നേരത്തെ കണ്ടു അപ്പൊ എന്തായാലും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഭംഗിയായിട്ട് പോട്ടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് പാക്ക് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്ത് തരുന്നതിന് അനീഷിന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് നമ്പീഷൻസ് നൈ അതുപോലെ രാധാ സായ റിസോർട്ടിന്റെ താങ്ക് യു സീ സ്വാദിഷ്ടമായ സീ ഫുഡുകൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായിരുന്നു ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ ഈ എപ്പിസോഡ് രുചിയാത്ര ഇന്നിവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്പീഷൻ സ്നേയ് സ്നേഹമില്ലാതെ വീടില്ല നമ്പീഷൻ സ്നേഹ ഇല്ലാതെ അടുക്കളയില്ല പ്രകൃതിദത്തമായ സൗന്ദര്യത്തിന് രാധാസ് ആയുർവേദിക് സോപ്പ് ആച്ചി കറി മസാല രുചിയാത്രയുടെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു വീണ്ടും അടുത്തയാഴ്ച